안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상부터 시제를 하나씩 정리해 볼 거예요. 시제는 과거, 현재, 미래 이걸 말하는 거예요. 그래서 많이 쓰는 시제들을 전부 정리를 해볼 거예요. 그럼 이번 영상은 과거 시제 부터 시작할게요. 과거 시제는 여섯 개 정도 있어요. 한 가지씩 볼까요? 첫 번째, 앗, 엇. 이거 가장 기본적인 과거 시제. 맞아요. 예를 들어서 꽃이 너무 예뻤어요. 꽃이 너무 예뻤어요. 아침에 밥을 먹었어요. 아침에 밥을 먹었어요. 이런 식의 기본적인 과거 시제 앗, 엇 입니다. 두 번째는 첫 번째와 비슷한데 앗, 엇, 엇, 엇 이거예요. 이걸 한번 볼까요? 제가 어렸을 때 축구를 했었어요. 제가 어렸을 때 축구를 했었어요. 지난번 한국어 수업에 갔었어요. 지난번 한국어 수업에 갔었어요. 과거의 한 부분을 말하는 시제예요. 이 1번과 2번은 이따가 다시 비교를 해 볼게요. 3번 동사와 명사가 같이 올때 우리 어떻게 과거 시제를 만들어요? 모음으로 끝나면 니은 자음으로 끝나면 은 붙이면 과거가 되죠. 예를 들어서 내가 간 식당이 문을 닫았어요. 내가 간 식당이 문을 닫았어요. 내가 준 선물은 마음에 들어? 내가 준 선물은 마음에 들어? 이런 식으로 니은이나 은을 붙이면 과거의 뜻이 됩니다. 네 번째, 더. 이 더는 뭐냐면 이런 거 들어보셨어요? 그 영화 슬프더라. 그 영화 슬프더라. 네 친구가 TV에 나오더라. 네 친구가 TV에 나오더라. 이렇게 내가 보거나 듣거나 경험한 것을 이야기할 때 더를 사용합니다. 그리고 다섯 번째, 던. 더는 뭐예요? 예를 볼까요? 학생이던 민수가 선생님이 되었어요. 학생이던 민수가 선생님이 되었어요. 내가 마시던 음료수예요. 내가 마시던 음료수예요. 예전에 어렵던 문제가 이제 쉬워요. 더는 다른 영상에서 제가 이미 말씀드렸을 것 같은데 더는 과거의 한 부분을 이야기하거나 과거에 하다가 끝나지 않은 것을 이야기할 때 던을 씁니다. 자세한 것은 던 문법 영상을 한번 확인해 보세요. 그리고 마지막 6번. 6번은 아주 쉬워요. 과거를 나타내는 단어를 쓸 때. 어제, 지난주, 지난달, 작년. 이런 단어를 쓰면 당연히 과거의 뜻이 되겠죠. 자, 여기서 두 가지 더 저희가 한번 볼 건데요. 첫 번째. 아까 1번에 나온 at, a t 의 조금 다른 뜻이 있어요. 일반적으로 과거의 한 일을 이야기할 수도 있고요. 다른 두 가지 뜻이 있어요. 첫 번째는 과거에 일어났지만 지금까지 계속되는 것을 이야기해요. 예를 들어서 저는 아빠를 닮았어요. 저는 아빠를 닮았어요. 이거는 닮은 것은 태어났을 때부터이죠. 
하지만 지금도 닮아 있어요. 그래서 닮았어요. 과거를 씁니다. 그리고 두 번째, 미래에 일어날 일을 확실하게 이야기할 때예요. 이런 거 들어보셨어요? 너는 내일 선생님한테 죽었다. 여기서 아직 안 죽었는데 과거를 썼죠. 왜냐면 내일 죽을 것을 확실하게 말하는 거예요. 여기서 죽었다는 혼이 난다 이런 뜻이에요. 너는 내일 혼이 날 거야 확실해 이렇게 말을 하는 겁니다. 다른 예시 한개더 볼까요? 무서운 영화를 봐서 오늘 잠은 다 잤어. 무서운 영화를 봐서 오늘 잠은 다 잤어. 다 잤어. 이것은 과거의 이야기를 하는 게 아니고 오늘 무서운 영화를 봐서 밤에 확실하게 잠을 못잘 거야 라는 미래의 뜻이에요. 그래서 미래에 대해서 확실하게 말을 할때 과거 시제를 쓰기도 합니다. 그리고 아까 전에 1번 앗, 엇 과, 2번 앗, 엇, 엇, 엇 이것의 차이점이 뭔지 아시나요? 이 차이점은 그냥 앗, 엇은 과거의 일을 단순하게 말하는 거지만 앗, 엇, 엇, 엇 이것은 과거의 한 부분을 이야기하는 거예요. 그래서 보통은 그 과거 한 부분은 그랬지만 지금은 아니다. 이렇게 많이 써요. 예를 들어서 옛날에 부산에 살았었어요. 옛날에 부산에 살았었어요. 라고 하면 그때는 부산에 살았지만 지금은 아니다. 라는 뜻이 있고요. 어렸을 때 꿈은 화가였어요. 라고 하면 어렸을 때 꿈은 화가였지만 지금은 아니다. 라는 뜻을 조금 가지고 있어요. 그래서 이번 영상에서는 과거 시제로 많이 쓰는 한국어 문법들을 살펴봤어요. 다 배운 학생들은 한 번씩 확인을 해서 예시 문장을 생각해 보는 것도 좋고요. 아직 배우지 않은 문법이 있으면 오늘 한번 찾아서 공부해 보세요. 질문 있으시면 댓글에 남겨주시고 예시 문장 만들어서 댓글에 남겨주셔도 제가 한번 봐드릴게요. 그럼 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.